సంతోషాల నిలయం విశ్వసించు వారికి క్రీస్తునాథు నిదర్శనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని ప్రేమతో మరొకసారి వీక్షిస్తున్నటువంటి సోదరి సోదరులందరికీ యేసుక్రీస్తునామంలో శుభములు ప్రతిదినం దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మనం అనుభవించవలసినటువంటి వారిగా ఉన్నాం ఒంటరితనము దిగులు చింత బాధ భవిష్యత్తును గురించినటువంటి ఆందోళనకరమైనటువంటి విషయాలు మన యొక్క శరీరాన్ని మాత్రమే కాకుండా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా కృంగతీస్తాయి ఈ లోకంలో మనిషికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి విషయం ఏంటి దేవుని గురించి ఆలోచించుట దేవుడు చేసినటువంటి మేళ్ళన్నీ కూడా నువ్వు స్మరించుకునుట దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక భరోసా ఈనాడు కనీసం రోజుకి ఇరవై ఐదు వేల మంది ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అనేక మంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లుగా లెక్కల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కేవలం కారణం ఏమై ఉంటుందంటారు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవటం అది దేవుని చిత్తం కాదు కదా తప్పకుండా కారణం వారు భరించలేనటువంటి సమస్యలు అందుకు పరిష్కారం లేదనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి రావటం నాకు ఈ లోకంలో ఇక ఎవరు సహాయం చేయరు నాకు ఎవరు లేరు నేను ఒంటరి వాడిని అనేటువంటి కంక్లూషన్కి రావటమే కదా మిత్రమా అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ మనకు ఒక చక్కటి అర్థాన్ని తెలియచేసింది ఏంటో తెలుసా మానవుణ్ణి దేవుడు తన స్వరూపంలో తన కొరకు సృష్టించుకున్నాడు అంతేకాదు మానవుణ్ణి దేవుడు సృష్టించటంలో దేవునికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశం ఉన్నది ఆ ఉద్దేశాన్ని పూర్తి చేయకుండా దేవుని చిత్తానికి లోపడకుండా ఏదో కోల్పోయాను నేను సాధించవలసింది సాధించలేకపోయాను ఇంకా నేను చేతగాను వాడిని అని అని చెప్పుకుంటూ తనను తానే నిందించుకుంటూ సమాజాన్ని నిందించుకుంటూ అనేక మంది దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ అద్భుతమైన అందమైనటువంటి భవిష్యత్తుని నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఆత్మహత్య చే జీవితాన్ని ముగించుకుంటున్నారు అది దేవుని చిత్తం కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఫర్ యూ నీకోసం దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అదేంటో తెలుసా దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు ఆ ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి మనం అనుభవించాలి అంటే మనం ఆయనలో ఆనందించాలంటే ఆయన పంపించినటువంటి ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని మనం అంగీకరించాలి ఎందుకో తెలుసా యేసుక్రీస్తులో జీవం ఉంది ఆ జీవము మనకు అది ఆధారము వెలుగు శాంతి సమాధానమై ఉన్నది యేసుక్రీస్తును కలిగిన వారు అందరూ కూడాను జీవాన్ని కలిగినటువంటి వారు యేసుక్రీస్తును ఇంకా పొందినటువంటి వారందరూ కూడాను మరణంలో ఉన్నారు అదేంటంటే ఆత్మీయ మరణము జీవితం దుర్భరమైనటువంటి జీవిత జీవితం అలాంటి జీవితానికి స్వస్తి చెప్పాలని మీరు ఆశపడుతున్నారా విసుగుదల కృంగుదల ఎప్పటి వరకు మీరు మీ జీవితంలో అనుభవించినటువంటి వాటన్నిటికీ స్వస్తి చెప్పి ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని మీరు ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా అలా అయితే ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మరి ఒక గొప్ప తరుణాన్ని మీకు ఇస్తున్నాడు ఈ కార్యక్రమంలో యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన్ని ఆనుకోనండి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీకున్న ప్రతి చింత ప్రతి బాధ ప్రతి విషాదకరమైనటువంటి పరిస్థితిని ఆయన మార్చి వేస్తాడు మీకంటూ ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని ఇస్తాడు ద్వితీయోపదేశ ఖండము రెండవ అధ్యాయము ఏడవ చిన్నంలో ఈరోజున మన యొక్క పాఠాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ద్వితీయోపదేశ కాండము రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము నీ చేతు పనులన్నిట్లోనూ నీ దేవుడని యహోవని నా ఆశీర్వదించాను ఈ గొప్ప అరణ్యములో నీవు ఈ నలువది సంవత్సరములు సంచరించిన సంగతి ఆయన ఎరుగును నీ దేవుడని యహో నీకు తోడై ఉన్నాడు ఏమీ తక్కువ కాదు నీకేమీ తక్కువ కాదు చూడండి దేవుడు 
ఇస్రాయేలు ప్రజలను నలభై సంవత్సరాలు ఆయన అరణ్యంలో నడిపించాడంట ఇది ఒక కథ కాదండి ఇట్ ఈస్ ఎ హిస్టరీ ద బైబుల్ ఈజ్ ఎ హిస్టరీ బైబుల్ చరిత్ర అనేటువంటిది నమ్మదగినటువంటిది అది ఈనాటికి ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ మంది అనుసరిస్తున్నటువంటి మార్గము ఏంటంటే ద వే ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క బోధలు ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యాలు సో ద ఓన్లీ వన్ వే టు హ్యావెన్ మోక్షానికి వెళ్ళేటువంటి ఒకే ఒక మార్గము బైబుల్ మనకు తెలియచేస్తుందనేనని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ మంది ప్రజలు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద బైబుల్ బైబుల్ ప్రతి నిమిషం మనకు యాభై బుక్స్ బైబుల్స్ అమ్ముడు పోతున్నాయి అనే విషయం మీకు తెలుసా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మాట ప్రతి ప్రతి వచనం కూడాను ఒక వ్యక్తి నమ్మితే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయని మీకు తెలుసా దాన్ని మీరు అనుభవించారా అందుకే బైబిల్లో చరిత్రలను గురించి మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయేలు ప్రజలు అనేటువంటి ఒక ప్రజలు ఉన్నారు వారిని దేవుడు తనను తాను ఏమిటో తాను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో తాను ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడనని వారికి తెలియచేస్తూ వారిని ఐగుప్తు అనేటువంటి ఒక బానిసత్వపు స్థలము నుండి వారిని విడిపించాడండి వారిని విడిపించి వారిని ప్యాలస్టీనాకు నడిపించేటువంటి మార్గంలో వారు అనేక ఇబ్బందుల్లో దేవుడు వారికి సహాయం చేసి ఏ విధమైనటువంటి బాధ లేకుండా వారిని ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ యొక్క అరణ్యంలో నడిపించాడు అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్లో దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏంటో ఆయన యొక్క కాపుదల ఏంటో ఆయన ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మిక ఉంచి ఆయన ఆనుకున్నటువంటి వారికి అన్ని విధాలా తెలియచేశాడండి అందుకే మరి ఒకసారి వారిని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో వారి జీవితాలను ఆయన మీద ఆనుకునేటట్లుగా రిపీట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భమే ద్వితీయోపదేశ కాండము ద్వి అనగా ట్వైస్ రిపీటెడ్ రెండోసారి చెబుతున్నటువంటిది ఇక్కడ మోసస్ అనేటువంటి వారిని నడిపించినటువంటి ప్రాఫెట్ చెబుతూ ఉన్నాడు కదా మీ దేవుడైనటువంటి యోహోవా మిమ్మలను ఆశీర్వదించాడు హీ బ్లాస్టెడ్ యూ చూడండి ఈనాడు అనేక మంది దేవుడి ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటంటే దేవుడు లేనటువంటి ఈ లోకంలో ఉన్న డబ్బు ఆస్తులు పేరు ప్రఖ్యాతులు లేకపోతే ఈ హప ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వస్తు వాహనాలే ఆశీర్వాదం అనుకుంటున్నారండి కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే దేవుని కలిగినటువంటి వారు ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారు ఆ దేవుడు ఎవరనంటే యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తే ఈ లోకానికి దేవుడిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో బైబిల్ ద హోలీ బైబిల్ మనకు చక్కటి నిర్వచనాన్ని తెలియచేస్తుంది అదేంటంటే ఫస్ట్ జాన్ మొదటి యోహాను ఐదవ అధ్యాయము ఆ రెండవ వచనం మనం దేవుని ప్రేమించచ్చు ఆయన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చిన వారమైతేమా దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలను ప్రేమించుచున్నామనని దాని వలననే ఎరుగుదు మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనటే దేవుణ్ణి ప్రేమించుట ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు దేవుణ్ణి ప్రేమించటం అంటే ఏసుక్రీస్తునందు ఏసుక్రీస్తును మనం కలిగి లోకంలో జీవించటే దేవుణ్ణి ప్రేమించుట ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారందరికీ కూడాను అనగా క్రీస్తును ఆయన బోధలను ఆయన వాక్యమును ఎవరైతే ఈ లోకంలో అనుసరిస్తారో విని దాని ప్రకారం జీవిస్తారో వారందరూ కూడాను ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదములను ఈ లోకంలో పొందుకున్నటువంటి వారిగా ఉంటారు అంతేకాకుండా వారు చేసే ప్రతి పనిలో కూడాను దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని వారు పొందుకునేటువంటి వారిగా ఉంటారు వారికి ఏమీ తక్కువ కానేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితిని దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తారు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయడు పాపము చేయ జాలడు అనని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది యేసుక్రీస్తునందు ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తుకు అప్పగించుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అతని యొక్క చేతి పనులను అతను చేసేటువంటి ప్రతి పనిలో కూడాను దేవుడు అతనికి తోడయ్యుండి తనకు ఏమీ తక్కువ కాకుండా ఈ లోకంలో వారిని పోషిస్తాడు వారిని కాపాడుతాడు వారిని సమృద్ధి అయినటువంటి జీవితంలోనికి నడిపిస్తాడు అని అని బైబిల్ మహాగ్రంథం సెలవిస్తా ఉన్నది నీ దేవుడైన యహోవా నలభై సంవత్సరాలు నీకు ఏ అపాయము రాకుండా కాపాడాడు ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న అనేక మంది ఇలా అనుకోవచ్చు నా జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో కష్టాలతో భరించలేకపోతున్నాను విసిగిపోతున్నాను వేసారిపోతున్నాను ఈ జీవితాన్ని నేను ఇంకా ఏడవలేకపోతున్నానని నన్ను బాధపడుతున్నారేమో అయితే ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇన్ని సమస్యలకు కారణం 
దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించట్లేదని కాదు ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు అని అని చెప్పటానికి ఒకే ఒక నిర్వచనం ఏంటంటే ఆయన మనందరి కోసం మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయను మన కొరకు సిలువ వేయబడెను దేవుడు ప్రేమయ్యి ఉన్నాడు ఆ ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు పాపులమైన మనలను ప్రేమించి ఆయన మన కొరకు సిలువలో చనిపోయాడు అంటండి అదే ఒక గొప్ప నిదర్శనం మన కొరకు ఈ లోకానికి మానవ అవతారిగా వచ్చి దేవుని కుమారుడై ఉండి కూడాను తన్ను తాను రిక్తునుగా చేసుకొని మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందినంతగా తను తగ్గించుకొని మన కొరకై సిలువలో తన ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రి సోదరి సోదరులారా ఆయన ప్రేమ మన పట్ల వెల్లడి చేశాడు ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మను మనలో కుమ్మరించాడు హీ పోవర్డ్ హీ స్పిరిట్ ఇన్ అస్ ఎందుకో తెలుసా మనం ఆయన్ని ప్రేమించాలని ఆయన ఆజ్ఞలను మనం అను అనుసరించాలి అని ఆయన మార్గంలో మనం నడిచినప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ఏమీ తక్కువ కాకుండా దీవించబడినటువంటి వారిగా దేవుణ్ణి ఎరిగిన ప్రజలుగా దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం ఈ లోకంలో పొందుకొని మన పొరుగు వారికి మన సోదరి సోదరులందరికీ కూడాను అందరితో ప్రేమగా జీవించటం కొరకు శాంతి సమాధానాలతో జీవించే ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇవ్వటం కొరకు యేసుక్రీస్తు మన కొరకు సెలవులో బలయ్యాడండి నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు ఒకవేళ నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క లోకంలో శ్రమలు శోధనలు అన్నీ కూడాను ఈ యేసుక్రీస్తును తెలుసుకోవటానికి దేవుడు నీ జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా నడిపిస్తున్నాడేమో చూడండి ఒకసారి ఆలోచిస్తారా ప్రతి కారు మేఘంలో కూడాను దేవుడు ఒక మంచి అక్కడ చల్లటి వర్షాన్ని పంపించే మేఘాలు కూడా అందులో ఉన్నాయనని గ్రహించారా అంధకారంలో కూడాను దేవుడు వెలుగును విరజిమ్ముతాడనని మీరు నమ్మారా ఆయనను నమ్మినటువంటి వారిని ఆయన ఎన్నడూ విడిచిపెట్టరనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు నమ్మగలిగితే నమ్ముట నీవంతైతే నమ్ము అనికి సమస్తము సాధ్యమే నీకు ఏమీ తక్కువ కాదు అంతేకాకుండా ఆయన నలభై సంవత్సరములు మిమ్మలను అరణ్యములో నడిపించాడు ఈనాడు అనేక మంది ప్రతి నెల వారి కుటుంబం గడవటం చాలా కష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పేటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు అయ్యో నా జీవితం అనే ఈ ఈ యొక్క బ్రతుకు జట్కా బండిని ఇక నడిపించలేను అని 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 చెప్పి సతికల పడిపోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక మంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు ఏ సినిమాలు కాదు ఏ టీవీ సీరియల్స్ కాదు కానీ మానవుని జీవితాలే ఒక సీరియల్స్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంటికో చరిత్ర మనిషికి ఒక చరిత్ర జీవితానికి ఒక చరిత్ర అన్నట్లుగా ఈ లోకంలో ప్రతి వారు కూడాను వారి యొక్క సమస్యల్లో ఈ లో ఈ లోకంలో కన్నీటితో ఉన్నారు కదా ప్రి సోదరి సోదరులారా ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు మరి ఒకసారి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అదేంటంటే ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి ఐ విల్ గివ్ పీస్ టు యువర్ సోవల్ నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను మీ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాపపు అంధకారాన్ని నేను తొలగిస్తాను మీ జీవితానికి నిజమైన అర్థాన్ని నేను ఇస్తాను మిమ్మల్ని నేను దీవించి మీరే ఒక దీవెనకరమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండేటట్లుగా నేను చేస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సమయంలో ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో నీవు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావేమో అందుకే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నాని అయినటువంటి సలోమాను వన్ ఆఫ్ ది వైజెస్ట్ మ్యాన్ హూ లివ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఆయన దేవుడు ఎవరి ఎవరి జీవితాలను ఆశీర్వదకరంగా చేస్తాడో తన యొక్క ప్రావర్బ్స్ అనేటువంటి బుక్లో సామెతల్లో ఇలా చెప్తాడు మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చను యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విడిచిపెట్టము అప్పుడు నీ దేహము నాకు ఆరోగ్యము నీ ఎముకలకు సత్తువును కలుగును నీ రాబడి అంతట్లో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమునిచ్చి యహోవాను గనపరచుము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా ఉండును నీ గానుగుల్లో నుండి కొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి ఊబుకును మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని యేసు ప్రభుస్తాడు తెలుసా ఫస్ట్ రిటర్న్ టు క్రైస్ట్ నువ్వు క్రీస్తు వైపు తిరిగినప్పుడు నీ పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు నీ చేతి పనులన్నిట్లో ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని చూడగలవు నీ అక్కడిదాకా ఎందుకండి నీ జీవితమే ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది శాంతి సంతోషాలకు నిలయమైన క్రీస్తును మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించండి ప్రభు మీ మీ జీవితాలను ఆశీర్వదకరంగా చేస్తారు
ప్రార్థించుకో ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎంతమంది అయితే జీవితంలో వెలుతులతోనూ ప్రవ్వా జీవితంలో కష్ట నష్టాల మధ్య కన్నీళ్ళ మధ్య ఉంటూ ఉన్నారు ఇంకా నా జీవితం అభివృద్ధి లేదు నేను ఓడిపోయాను అనేటువంటి అభద్రత భావంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడుచున్నందుకే వందనాలు ఈ ప్రోగ్రాం చూసిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి ప్రతి బిడ్డ యొక్క కన్నీటిని మీరు తోడవండి ప్రవ్వా నిన్ను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదు ఉండదన్న నాయన తండ్రి ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ యేసు నువ్వు నాకు కావాలి అని ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డలందరి జీవితాల్లో నీ కార్యాలు ప్రారంభించి అవి నిత్యత్వం వరకు కొనసాగులాగున నీ ఆత్మను వీరి మీద కుమ్మరించమని నీకు ప్రార్థించే ప్రజలుగా నీ బిడ్డలుగా వీరిని దీవించమని క్రీస్తు యేసు పుణ్యనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభు మిమ్మల్ని నిండారుగా ఆశీర్వదించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ Yes, 
సయ్యా నా ప్రియ ఏ సయ్యా నా జీవితము నీకేనయ్యా నా ఏ సయ్యా మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితములను బలపరచుటకు ఎదుగుదలకు దైవజనులు స్వయంగా రచించిన వివిధ పుస్తకములు మరియు వివిధ అంశముల మీద ఇవ్వబడిన వర్తమానముల డీవీడీల కొరకు అలాగే నా నిరీక్షణ నా ప్రియ ఏసయ్య అనే ఆత్మీయ సంగీత ఆల్బమ్స్ కొరకు వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ ఇప్పటికే అనేక మంది చదివి మేలు పొందుచున్న నిరీక్షణ కిరణం అను మా ఆధ్యాత్మిక ద్విమాస పత్రికకు తప్పక చందాదారులు కండి మీ ఆధ్యాత్మిక జీవిత వికాసానికి అభివృద్ధికి ఎంతగానో సహాయపడే ఈ ద్విమాస పత్రికను పొందగోరు వారు మరియు ఒక ఉచిత ప్రతి కొరకు వెంటనే ఫోన్ చేయండి మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు ఏడు ఎనిమిది రెండు రెండు మూడు ఏడు
మార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనకుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 